আজ আমি বলতে চাই যারা এ যাবৎকালে স্বাধীনতা উত্তর এই পর্যন্ত আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত নবী প্রেমিক রাসুল প্রেমিক দাবি করে করে জিলাপি খেয়েছ মিলাদে যারা তবার খেয়েছ দোয়ার মধ্যে রাসুলের ভালোবাসা উৎরিয়ে যারা বারো রবিউল মিছিল করে উদযাপন করেছো আনন্দ যারা মিষ্টি দেখলেই রাসুলের প্রেম ভালোবাসা উদার করে দিয়েছ যারা এতদিন জিলাপি খেয়েছ মিষ্টি খেয়েছ মিলাদের নামে রাসুলের জন্মদিন পালন করার নামে যারা এতদিন মিষ্টি খেয়েছ আজ সুযোগ এসেছে রাসুলকে অপমানায়নকারীদের জন্য রাসুলের জন্য তাদেরকে রক্ত দেওয়ার সময় এসেছে আজকে চূড়ান্ত টেস্ট হবে কে রাসুলকে ভালোবাসে শুধু মিষ্টি খায় কে রাসুলকে ভালোবাসে শুধু জিলাপি খায় কে রাসুলকে ভালোবাসে শুধু মিলাদ কেম কাম করে আর কে রাসুলকে ভালোবাসে রাজপথে রক্ত দেয় এর চূড়ান্ত টেস্ট আজকে হবে যদি রক্ত না দিতে পারো তুমি বন্ড মজ্ঞ তুমি বন্ড প্রেমিক সত্যিকারের রাসুল তুমি হতে পারো না কিছুতেই তোমরা মোমেন হতে পারবে না হাদিসের সরল অনুবাদ বলছি কিছুতেই তোমরা মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি রাসুলকে তোমার পিতা থেকে তোমার সন্তান থেকে দুনিয়ার দুস্থ আহবাব বন্ধু বান্ধব সমস্ত পৃথিবীর মানুষ থেকে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে বেশি ভালো না বাসবি তাহলে পৃথিবীতে আমরা দেড় লক্ষের উপরে দেড় কোটির উপরে আমরা মুসলমান আছি দেড়শো কোটির উপরে আমরা মুসলমান আছি এই হুকুমটা সকল মুসলমানের জন্যই প্রযোজ্য যেই পরিপূর্ণ মমিন হওয়ার আশা রাখবে তার অন্তরে রাসুলের মহব্বত ভালোবাসা প্রেম থাকাটা আবশ্যক কথা বলেন ঠিক কি না এটা কাউ কোনো বিভাজন নাই রিক্সাওয়ালা থেকে নিয়ে শুরু করে সর্বোচ্চ আসনে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত যদি মুসলমান হন তার বেলায় একই কথা একই হুকুম তুমি প্রেসিডেন্ট হও আর রিক্সাওয়ালা হও আর আলেম হও আর জাহেল হও ধনী হও আর গরিব হও শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের কোনো ভাগ নাই ধনী গরিবের কোনো বিভাজন নাই ছোট বড়ের কোনো ভেদাভেদ নাই সকল মুসলমানের জন্য একই কথা মমিন হলে মমিন হতে হলে রাসুলের মহাব্বত অন্তরে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে এটা সকলের জন্যই হুকুম সুতরাং রাসুলে করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের মহাব্বত থাকা তার এস্ট প্রেম মমতা থাকা তার প্রতি আসক্তি থাকা এটা শুধু আলেমদের বক্তব্য নয় আলেমদের কাজ নয় নামাজি মুসল্লিদের কাজ নয় বরং যেই উন্মতি মোহাম্মদি দাবি করবে সকলের বক্তব্য না এবং বিচার বিশ্লেষণ করে কাউকে ভালোবাসা আরেকটা হলো কোন ধরনের চিন্তা ভাবনা নয় ভালোবাসা এমনিতেই হৃদয় থেকে আসবে এখানে কোনো ভাববার বিষয় নাই তো কোন ধরনের ভালোবাসা রাসুলের প্রতি আমরা দেখাব উদাহরণ দিলে আপনারা আরো বিষয়টা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন আমাদের সমাজে সন্তান বাবাকে ভালোবাসে এটা কি সন্তানরা চিন্তা ভাবনা করে যে বাবাকে ভালোবাসা দরকার কি না বাবাকে ভালোবাসবো কেন ভালা বাবার ভিতরে ভালোবাসার গুণাগুণ আছে কি না এই ধরনের চিন্তা কোনো সন্তান করে এখানে ভাববার বিষয় নাই সন্তানের ভালোবাসা বাবার প্রতি অটোমেটিকলি পয়দা হয়ে গেছে আরেকটা ভালোবাসা হলো লোকটা ভালো কিনা লোকটা যোগ্যতা সম্পন্ন কিনা লোকটা কামেল কিনা যদি ভালো মানুষ হয় ভালো বিচারক হয় ভালো খেলোয়াড় হয় ভালো আইনজীবী হয় ভালো ডাক্তার হয় ভালো আলেম হয় ভালো কোনো গুণ তার ভিতরে থাকলে ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য হলে আমরা ভেবে চিনতে তাকে ভালো বাস এক ধরনের মহা দৃশ্যনী ক্যারাম বলেছেন এই ভালোবাসাটা হবে অত্যন্ত ভেবে চিনতে চিন্তা ফিকির করে গবেষণা করে যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াম ভালোবাসার পাত্র ভালোবাসার যোগ্য এই জন্য আকাল জ্ঞান বুদ্ধি বলে তাকেই ভালোবাসতে হবে 
আর সুফিয়ান کرام যারা আছেন তাদের মধ্যে এক ধরনের মুহাদ্দিসিনান বলেন যে না এখানে চিন্তা ভাবনা করে তার ভিতরে যোগ্যতা আছে কিনা তিনি ভালোবাসার যোগ্য বা পাত্র কিনা এটা ভাববার সুযোগ নাই ফিতরাতান স্বভাবজাত ভাবে তাকে ভালো বাসতে হবে অত্যন্ত চমৎকার একটা সমতা মিল দিয়েছেন উপমহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস এবং শায়েখ আল্লামা ইউসুফ বিন নুরি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা আল্লাহ পাক তার কবরকে জান্নাতের আলা মকামে পৌঁছিয়ে দিন বলেন আমিন তিনি বলেছেন দুই প্রকার ভালোবাসাই রাসূলের কাছে থাকতে হবে সূচনাটা হবে আকলান বুঝে শুনে চিন্তা ভাবনা করে এরপরে আস্তে আস্তে এটা আমার তবিয়তে ফিট হয়ে যাবে স্বভাবজাত হয়ে যাবে যেমনটা সাহাবায়ে کرامের মধ্যে আমরা দেখতে পাই হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওহুদের ময়দানে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পিছনে ডানে পা বামে তার শরীরকে তিনি একেবারে ঢাল স্বরূপ বিছিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর নবীর গায়ে একটা আঘাত লাগতে দেয় নাই এই ভালোবাসাটা এমন একটা সময়ে তৈরি হয়েছে সাহাবায়ে کرام রাসূলের রক্ত পান করেছেন আল্লাহর নবীর গা থেকে রক্ত বের হয়েছে এটা পান করে ফেলেছেন রাসূল কখনো পশ্রাব করে কোনো পাত্রে রেখে দিয়েছেন তো সাহাবায়ে کرام এই পাত্রের পশ্রাব পান করে দিয়েছেন এটা কিন্তু চিন্তা গবেষণা আর আকল জ্ঞান বুদ্ধি খাটিয়ে করে নাই এই ভালোবাসাটা হৃদয় থেকে পয়দা হয়ে গেছে সূচনা লগ্নে ভালোবাসাটা ছিল চিন্তা ভাবনা করে যে রাসূল ভালো মানুষ আল আমিন সত্যবাদী আল্লাহর রাসূল তাকে ভালোবাসা দরকার এরপর এই ভালোবাসাটা উত্তীর্ণ হয়ে তার ফিট হয়ে গেছে অন্তরে তবিয়তে স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা এখন আছে কেন রাসূলকে ভালোবাসতে হবে চার কারণ পাওয়া গেলে কোন জিনিস কোন ব্যক্তি কোন মানুষকে মানুষ ভালোবাসে এই চারটা কারণ হলো জামাল দুই নম্বর কামাল তিন নম্বর নাওয়াল মানে ইহসান চার নম্বর হলো কারাবত এক নম্বর হলো কোন জিনিস কোন মানুষ যদি সুন্দর হয় মানুষ তার প্রতি আসক্ত হয় তাকে ভালোবাসে দুই নম্বর কোন মানুষের মধ্যে যদি কামাল থাকে اخلاق থাকে তার মধ্যে ভালো গুণ থাকে ভালো যোগ্যতা থাকে তাহলেও মানুষ তাকে ভালোবাসে লোকটা সুন্দর না হলেও তিন নম্বর হলো কোন মানুষ যদি কারো প্রতি দয়া করে ইহসান করে এই দয়া করার কারণে লোকটার প্রতি অটোমেটিকলি যাকে দয়া করলো তার ভালোবাসা ওই দয়াকারীর প্রতি হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা আর চার নম্বর হলো কারাবাত সম্পর্ক সেটা আত্মীয়তার বন্ধন যদি থাকে তাহলে অটোমেটিকলি যেমন মা মেয়েকে ভালোবাসে মা তার ছেলেকে ভালোবাসে বাবা তার সন্তানকে ভালোবাসে সন্তান তার পিতামাতাকে ভালোবাসে এখানে বাবা সুন্দর কিনা মা সুন্দর কিনা বাবা কতটুকু শিক্ষিত মার কি যোগ্যতা আছে মা বাবা কি দয়া করলো এগুলো বিবেচনা করার বিষয় না এটা হলো সম্পর্কটা আত্মীয়তা এখানে অটোমেটিকলি ভালোবাসা চলে আসে এটা শুধু মানুষ নয় আপনারা খেয়াল করে দেখবেন অনেক সময় রাতের বেলায় আমরা যখন আলো জ্বালাই সেটা মোমবাতি হোক আর কারেন্টের বাল্ব হোক সেই সৌন্দর্য যখন বিকশিত হয় অনেক প্রাণীরা পর্যন্ত ওই আলোর পিছনে ছোটে ওই বাতির চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করে তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কি তা এক নম্বর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিতরে এই চারটা গুণ আছে কিনা আমাদের দেখা দরকার এক নম্বর হলো তার ভিতরে জামাল আছে কিনা রাসূল সুন্দর ছিলেন কিনা জোরে বলেন না রাসূল সুন্দর ছিলেন কিনা কবি হাসান বিন সাবিত রাহমাতুল্লাহি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ওয়া আহসানু মিন কালাম তারকাতু আইনি ওয়া আজমালু মিন কালাম তালিদিন নিসাউ খুলিকতা মুবাররাম মিন কুল্লি আইবিন আপনার চেয়ে সুন্দর কোন মানুষ আজও পর্যন্ত আমি দেখতে পাই নাই আপনার চেয়ে সুন্দর কোন সন্তান এই পৃথিবীর কোন মা কোন মহিলা আজও পর্যন্ত জন্ম দিতে পারে নাই আপনাকে আল্লাহ অত্যন্ত পুতপবিত্র ও সুন্দর অবয়ব আর গঠন দিয়ে দুনিয়াতে প্রার প্রেরণ করেছেন এক কথায় আল্লাহ পাক আপনাকে যেভাবে চেয়েছেন সেইভাবেই সৌন্দর্য মন্ডিত করে পৃথিবীবাসীর সামনে উপহার দিয়েছে ছিলেন রসুল্লাহ অত্যন্ত আদরী এবং প্রিয়সী 
অত্যন্ত স্নেহের স্ত্রী যার সঙ্গে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াম অত্যন্ত ভালোবাসার মহব্বতে জিন্দগি করেছেন হাজরেতে আয়সা বলেন দুনিয়ার মানুষের আরে শুনে রাখো পৃথিবীবাসীর জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন একটা সূর্য দিয়েছেন যখন রাত আধার হয়ে যায় অন্ধকার আচ্ছন্ন পৃথিবী হয়ে যায় এই পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে একটা সূর্যের ব্যবস্থা করেছেন আর আমি আয়সার জন্য আমার ঘরে আল্লাহ আরেকটা সূর্য দান করেছে শুধু তাই নাই হাজরে আয়সা বলেন ও দুনিয়ার মানুষের দুনিয়ার আকাশে ফজরের পরে যে এই চারটা যে সূর্যটা উদিত হয় এই সূর্যটা ফজরের পরে উদিত হয় আর আমার ঘরের সূর্যটা আমার ঘরের সূর্যটা এসার পরে উদিত হয় আমার নবী যখন আমার ঘরে আগমন मणिमुक्तार मत ছড়ে পড়তো সাহাবাইকরাম মহিলা সাহাবি আল্লাহর নবীর শরীরের গামগুলো তার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতেন জোহরের পরে তো ওই ওই মহিলাটা মদিনার বাজারে আতর বিক্রি করতেন দেখা যেত মদিনার বাজারের অন্যান্য আতরের যে দাম ডাবল দামে ওই মহিলার আতর বিক্রি হয়ে যায় রাসুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন যে তোমার আতরের এত দাম কিভাবে অন্য আতরগুলো তো এত দামে মানুষ ক্রয় করে না এবার ওই মহিলা স্বামী বলেন আপনি যখন দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া করে আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে যান যেই পার্টিটার মধ্যে আমি আপনাকে শোয়াই আপনি কিছুক্ষণ করে হেমে যান ঘরমাক্ত শরীর থেকে ফোটা ফোটা করে ঘাম বের হয়ে আসে ওই ঘামগুলো পাটির মধ্যে যখন জমা হয় ওই পাটি থেকে ঘামগুলো উঠিয়ে আমি বোতলে পরে নেই বোতলে ঢুকিয়ে দেই তারপরে অন্যান্য আতরের সঙ্গে আপনার ঘামটা মিশ্রিত করে যখন মদিনার বাজারে নিয়ে যাই আল্লাহর নবী গৌ আপনার ঘামের সুগন্ধির কারণে দুনিয়ার মদিনার বাজারের সব আতর আমার আতরের কাছে ফেল হয়ে যায় আল্লাহর নবী এত সুন্দর ছিলেন আল্লাহর নবী নিজে বর্ণনা করেন হাদিস শরীফে এসেছে দুনিয়ার বাসীদের জন্য আল্লাহর জন্য বিদান করেছেন হাজরত ইউসুফ उत्तरे जिन कथा तर कथार मध्य सामिल थे मस्जिद सब चे भलो मुसल्लि अथवा भलो मानुष हल अमुक এর মানি হলো যে কথা বলে সে বাদ দিয়ে ধরে নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন আমাদের দলের মধ্যে সবচেয়ে পাক্য বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হলেন অমুক তার মানে কি শেখ হাসিনার থেকেও বড় কথা বলেন না শেখ হাসিনার থেকেও বড় না উনি ওনার কথার থেকে আলাদা অন্য যারা আছে তাদের চেয়ে ওই লোকটা ভালো এই অর্থ মহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন না সুলুল্লাহ যেহেতু কথাটা বলেছেন এই জন্য আল্লাহর নবীকে বাদ দিয়ে বাকি যত সৌন্দর্য আছে ওই সৌন্দর্যের অর্ধেক হল হজরত ইউসুফ আর সকলের চাইতে সব চাইতে বেশি সুন্দর ছিলেন আমার আপনার নবী মোহাম্মদ আর একটা উত্তর দিয়েছেন হজরত ইউসুফ সুন্দর ছিলেন আমার নবীজিও সুন্দর ছিলেন আল্লাহ পাক ইউসুফকে যে সৌন্দর্যটা দান করেছিলেন ওই সৌন্দর্য ছিল সাদা সুন্দর আর আমার নবীকে যে সৌন্দর্য ছিলেন এই সৌন্দর্য 
কথা সুন্দরে ছে লাবন্নময় সুন্দরের অনেক দাম কথা বলে ঠিক কিনা আমি যদি শুধু রাসূলুল্লাহর সুন্দরের বর্ণনা দেই তাহলে কয়েক জুমা আলোচনা করা যাবে লম্বা আলোচনার দিকে যাচ্ছি না একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বয়ান দেব তাকে ভালোবাসে দুই নম্বর হলো মানুষের ভিতরে যদি কামালিয়ত থাকে যোগ্যতা থাকে গুণাগুণ থাকে তাহলেও মানুষ মানুষকে ভালোবাসে কথা বলেন ঠিক কিনা দুই নম্বর গুণ হলো রাসুলের ভিতরে কামালিয়ত ছিল যোগ্যতা ছিল মানুষের ভিতরে যেই কামালিয়ত বা যোগ্যতা পাওয়া যায় একটা হলো ইলমি যোগ্যতা দুই নম্বর হলো আমালি যোগ্যতা তিন নম্বর হলো আখলাকি যোগ্যতা চার নম্বর হলো তাহলোক মানলা বা তাহলোক মানাস প্রথমত যোগ্যতা হলো এনি জ্ঞান থাকলে শিক্ষা থাকলে মানুষের ভিতরে যোগ্যতা ধরা যায় আমার নবীজি কতটুকু জ্ঞানী ছিলেন দুইটা হাদিস করলে আপনারা বুঝতে পারবেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন आदम आगमने पर्त जो मानुष एस যত নেককার বান্দা আছে যত শিক্ষিতরা আছে যত নবীরা চলে এসেছেন আর আমার পরে যত জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান শিক্ষিত জনরা আসবেন আল্লাহর নবী বলেন আমার আগে এবং পরে যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তাদের সকলকে যেই পরিমাণ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আমাকে আল্লাহ সম পরিমাণ জ্ঞান দান করেছে अनुमति ना दाओ दीर्घ समय दाड़ाना उत्तम जगह नबी बोले एक बंदा आल्लर मुख्य समय से मन दुर्बलता चले मने मन शंकित प्रभुर पैसा दिया मजार मध्य डूबे 
আমার নবীজি কিছুক্ষণ পরে মাথা উঠে সালাম ফিরে বললেন ও আয়সা তুমি কি ভেবেছিলে হজরত আয়সা বলেন রাসূল আল্লাহ আমি তো মনে করেছিলাম আপনি আবার দুনিয়া থেকে চলে গেলেন কিনা আপনার কোন শরীর লড়তে চায় না আল্লাহর নবী বলেন আয়সা রে আমি আমার মাওলার দরবারে সাজদা দিয়া খুব স্বাদ পাইতেছিলাম এইজন্য লম্বা করছিলাম সাজদা হজরত আয়সা বলেন ইয়া রাসূল আল্লাহ আমি তো জানি আপনার উপর আয়াত নাযিল হয়ে গেছে ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা লিয়াগফিরা লাকা আল্লাহু মা তাকাদ্দাম মিন যাম্বিকা ওয়া মা তাআক্কার আমার আল্লাহ আপনার আগে এবং পিছনের যা কিছু ছিল সব maaf করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ ওগো নবীজি আপনার সব কিছু যদি maaf হয়ে যায় তাহলে এত দীর্ঘ সেজদা কেন এত দীর্ঘ নামাজ কেন এত ইবাদত বন্ধ কি কেন এবার আমার নবী বলেন আয়েশা রে আফালা আন আকুনা আবদ मानुषर चरित्र भलो हम मानुषर स्वभाव भलो हम मानुषर आदर्श भलो हम मानु मानुष के भलो আমার নবীর কোন দিকে রাখ লাগছে বলবো রাসূলুল্লাহর এক নম্বর ছিল রাসূলুল্লাহ জাসিল ছিলেন আল্লাহর নবী বেহায়া ছিলেন না নবী জি এমন লজ্জাশীল ছিলেন সাহাবায়ে کرام বলেন আল্লাহর নবী এমন ভাবে লজ্জাবুত করতেন আমাদের সমাজে একজন অবিবাহিত কুমারী মেয়ে যেভাবে পর্দা করে রাসূল সেই ভাবে পর্দা করতেন সুবহানাল্লাহ এই জন্য আমার বন্ধুগণ রাসূলুল্লাহ দুই নম্বর রাখ লাগ ছিল তাওয়াজু আমার নবীজি একেবারে বিনয়ী ছিলেন নবীজি বড়দের সাথে যেমন কথা বলতেন ছোটদের সাথে কথা বলতেন আল্লাহর নবী ধনীদের সঙ্গে বসে যেমন খানা খাইতেন তার ঘরের চাকর তার ঘরের খাদিম বেতনভুক্ত চাকরের সঙ্গে বসে একই বিছানায় খানা খাইতেন সুবহানাল্লাহ নবীজি হাসি মুখে সবার সঙ্গে কথা বলতেন আল্লাহ নবী কাউ কেউ যদি নবীজির দিকে তাকাতো রাসূলুল্লাহ অহমিকা করে চোখ ফিরাইতেন না রাসূল তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আমার নবীজি যদি কোনো মানুষ নবীজির সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য অগ্রসর হতেন রাসূলুল্লাহ আগে অগ্রসর করে দিতেন কোনো মানুষ যদি রাসূলুল্লাহর হাত ধরতেন রাসূল ততক্ষণ পর্যন্ত হাত ছাড়তেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই লোকটা হাত না ছেড়ে দেয় মদিনার বাজারে এক বৃদ্ধ লোক যার সঙ্গে গরিব মানুষ রাসূলুল্লাহর সঙ্গে অত্যন্ত मोहब्बत রাখতো লোকটা মাত বাজারে সবজি বিক্রি করছে আমার নবীজি পিছন দিকে গিয়ে লোকটার চোখ এইভাবে হাত দিয়ে বেরিকেট দিয়ে দিয়েছে পিছন দিক দিয়ে হাত চোখ ধরেছে ধরে বলছে বলো মানান মানান আমি কে লোকটা চিনতে পারে নাই রাসূলুল্লাহ কেমন মজা করলেন লোকটার সঙ্গে চোখ পিছন দিকে ধরলেন লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন বলো আমি কে লোকটা চিনতে পারে নাই এবার নবীজি বললেন আমি হলাম তোমার বন্ধু সুবহানাল্লাহ বলতে ইচ্ছা করে না ওই সবজি বিক্রেতা বিদ্ধ লোকটা সবজি ছুঁয়ে সমানে বাজারে দৌড়ায় সবাইকে বলতেছে হে মদিনাবাসীরা জেনে রাখো আমার নবী আখির জামানার পয়গম্বর বলেছে আমি নাকি উনার বন্ধু আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল এই জন্য আমার বন্ধু নবীজির ভিতরে এই তাওয়াজু ছিলেন আল্লাহর নবী বলেছেন হযরত আবু হুরায়রা বলেন মান তারাকা দাইনান ফালাইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন কেউ যদি মারা যায় কোন ঋণ রেখে তাহলে ও উম্মতেরা এই ঋণে ঋণের বোঝা আমার উপর ওয়া মান তারাকা মালান ফালি ওয়ারাসাতিহি আর কেউ যদি সম্পদ রেখে যায় তাহলে তার সন্তান আদির জন্য আর ঋণ যা রেখে যাবে এটা আমার উপর বর্তাবে সুবহানাল্লাহ উম্মতের কেমন দরদী নবী ছিলেন বলছেন मानुष्ला তার কলিজা বের করে হিন্দা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছিল কেমন রাখটা রাসুল করেছিলেন কেমন কষ্ট পেয়েছিলেন সে ওয়াসিকে আল্লাহর রাসুল মাফ করে দিলেন মক্কার জমিনে সাহাবিদের উপর নির্যাতন ইসলাম রুলার কাফের বেঈমানেরা চালিয়েছিল যখন মক্কা বিজয় করলেন রাসূলুল্লাহ বললেন লা তাসরিব আলাইকুমুল ইয়াউম আমি আজকে সবাইকে মাফ করে দিলাম কারো প্রতি আমার কোনো প্রতিশোধ নাই নবীজি বলছেন মান দাখালা ফিদারিহি ফাউয়া আমিন 
ওমান দখলা ফিল ফিল কাবা ফাহুয়া আমিন যে তার নিজের ঘরে আশ্রয় নেবে কোন কাফের তার প্রতি আমাদের কোনো আক্রমণ নাই সে নিরাপদ কেউ যদি মক্কার মক্কার কাবার মধ্যে এসে বলে আমি আত্মসমর্পণ করলাম নিরাপদ তার উপর কেউ আক্রমণ করবে না আল্লাহর নবী এই ভাবে সবাইকে maaf করে দিতেন এটাও রাসূলের একটা اخلاق ছিল আমার নবীজির এত সুন্দর সুন্দর اخلاق ছিলেন সব নবীদেরকে আল্লাহ কিছু না কিছু গুণদান করেছেন স্পেশালি হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে আল্লাহ পাক একটা গঠন দিয়েছিলেন সুন্দর গঠন তার চরিত্র ছিল অত্যন্ত চমৎকার হযরত শীশ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে আল্লাহ মারিফত দিয়েছিলেন আল্লাহর পরিচয় তার অন্তরে বেশি দিয়েছিলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের গুণ ছিল দ্বীন প্রচার করা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের গুণ ছিল একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা ওয়াহদানিয়াত শিরক মুক্ত করা সমাজকে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের গুণ ছিল নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া কুরবানির মাধ্যমে হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের গুণ ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি রেজামন্দি হাজির করা হযরত সালেহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের বিশেষ একটা গুণ ছিল তিনি বিশুদ্ধ জবানের অধিকারী ছিলেন হযরত লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের গুণ ছিল কৌশল এবং পক্কা হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের গুণ ছিল জালালি তবিয়ত হযরত হারুন আলাইহিস সালামের গুণ ছিল সুন্দর গঠন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের গুণ ছিল আল্লাহর সামনে নিজেকে পেশ করা এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের বিশেষ গুণ ছিল তার কণ্ঠ ছিল চমৎকার এই জন্য জান্নাতীদেরকে দাউদের কণ্ঠে আল্লাহ কুরআন শুনায় দিবেন সুবহানাল্লাহ হযরত দাউদের কণ্ঠ ছিল চমৎকার আইয়ুব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের ছিল প্রচন্ড ধৈর্য শক্তি ইউনূস আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের ছিল আনুগত্যের গুণ হযরত ইউসা ইবনে নূনের গুণ ছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ দানিয়ালের গুণ ছিল প্রেম হযরত ইলিয়াসের গুণ ছিল বুযুর্গি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের বিশেষ গুণ ছিল সৌন্দর্য ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের গুণ ছিল পবিত্রতা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের গুণ ছিল দুনিয়াতে আদম থেকে নিয়ে ঈসা পর্যন্ত যত নবীকে যত গুণ স্পেশালি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেছেন সকলের গুণকে একসাথে করলে যত গুণ হবে তার চেয়ে বেশি গুণ দিয়েছিলেন আখির জামানার پیغمبر মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য একজন কবি বড় চমৎকার চমৎকার বলেছেন হাসন ইউসুফ দমে ঈসা ইয়াদ বাইদাদারি হাসন ইউসুফ দমে ঈসা ইয়াদ বাইদাদারি আছে খুবই হামাদারান তু তনহাদারি একেবারে আদম থেকে নিসা পর্যন্ত যত নবীকে যত গুণ দেওয়া হয়েছে যত বৈশিষ্ট্য যত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে স্পেশালি আল্লাহ এক আপনাকে সেই গুণ দান করেছে اخلاকের ব্যাপারে আর কথা বলার প্রয়োজন নাই তারপরে তিন নম্বর মানুষ মানুষকে ভালোবাসে ইহসান ইহসানের কারণে ইহসান যদি মানুষের থাকে দয়া থাকে কারো প্রতি কারো তাহলে মানুষ তার ভক্ত হয়ে যায় ভালোবাসা তৈরি হয়ে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন আমার নবীকে জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ আমি প্রেরণ করলাম আল্লাহর নবী একজন শ্রমিকের জন্য রহমত ছিলেন আল্লাহর নবী একজন ইয়াতিমের জন্য রহমত ছিলেন নবীজি স্ত্রীদের জন্য রহমত ছিলেন সন্তানের জন্য রহমত ছিলেন মায়েদের জন্য রহমত ছিলেন ছাতিদের জন্য রহমত ছিলেন আমার নবীজি সন্তানদের ইয়াতিমদের ব্যাপারে বলে গেছেন কেমন ইহসান করেছেন আল্লাহর নবী কোরআন কারীমের আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিয়েছেন ইন্নাল লাযিনা ইয়াকুলুনা মুআলাল ইয়াতামা যুলমান ইন্না माल दुर्नीति हत दुनिया সায়স্তাউনা সাইরা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবেন কথা বলে ঠিক কিনা 
আমরা কথা বললেই মনে করে আমরা ওনাদের দুশ্মন না আপনাদের দরো দিই আমরা আমরা শুধু আল্লাহর কথাগুলো শুনিয়ে দিচ্ছি একটু ভয় করুন ভয় করুন আল্লাহর ধরা বড় শক্ত ধরা কল্পনাও করতে পারবেন না আজ বাংলাদেশকে দুইটা জিনিসে বাংলাদেশকে তসনস করে দিচ্ছে একটা হলো ইসকন আর একটা হলো কেসিনো কথা বলেন ঠিক কিনা ইসকনে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে জায়গায় জায়গায় হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পায় তারা করছে সারা বাংলাদেশে ইসকন ঢুকে গেছে আর ভিতরগত অবস্থা হলো কেসিনির মতো জোয়ার আর নারীবাজির আড্ডায় সারা বাংলাদেশের দুর্নীতি আজ প্রকাশ পাচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা সমান হারে এমপি মন্ত্রীদের লিস্ট খালি বড় হতেই থাকছে আজকের পেপারও দেখলাম ঢাকা শহরের একজন কাউন্সিলর কাউন্সিলর মঞ্জু সাপ গ্রেফতার হয়েছে এইভাবে একজনের পর একজন রাগব বোয়াল শুধু এই কেসিনির মাধ্যমে গ্রেফতার হচ্ছেন আপনাদের কি ভয় নাই আল্লাহর ধরা বড় শক্ত আমার নবীজির গুণ ছিলেন ইয়াচিমদের প্রতি দয়াশীল এই জন্য শ্রমিকদের ব্যাপারে নবীজি কথা বলেছেন আল্লাহর নবী বলেছেন আতুল আজির আজ রাহু কাবলাই আজু ফায়ের হো নবীজি বলেছেন দুনিয়ার মানুষেরা কেউ যদি কাউকে দিন মজুর হিসেবে কাজ করাও তার শ্রমের বিনিময়টা তার শরীরে গরমাক্ত শরীরের ঘামটা শুকিয়ে যাওয়ার আগে আগে তার বিনিময় দিয়ে দাও যদি টাল বাহানা করো আল্লাহর আদালতে তুমি জালিম সাব্যস্ত হয়ে যাবে অনেকবার আমি কথা বলেছি মানুষ কি মানুষের ভাড়া দিতে মানুষ তাল বাহানা করে মানুষ মানুষের শ্রমিকের ন্যায্য মূল্য দিতে তাল বাহানা করে মানুষ যদি কাজ করে আর সেই টাকা চাইতে যায় উল্টো আরো তাকে ঝাড়ি দেয় ধমক দেয় যে আমি কি এলাকায় এসে আসছি নাকি আমি কি পালিয়ে গেছি তোমার টাকা দিব না এইভাবে ধমক দেয় ও মুসলমান ভাইরা না রসুল্লাহ তো বলেছেন তার শরীরের ঘামটা শুকিয়ে আগে আগে যাওয়ার আগে আগে তার ন্যায্য প্রাপ্যটা তুমি দিয়ে দাও কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমার বন্ধুগণ আমার নবী যে স্থান ছিল সবার প্রতি তারপরে বলছেন আল্লাহর নবীর কারাবাদ আত্মীয়তার সম্পর্ক আমাদের কি রাসুলের সঙ্গে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলেছেন আল্লাহ পাক বলেন তোমাদের বাবা তোমাদের সন্তান কে কোন জায়গায় কখন কাজে আসবে সবচেয়ে ভালো কাজে যে আসে তিনি হলেন আমাদের নবী নবীর ব্যাপারে বলা হয়েছে আমার আল্লাহ বলেন নবী হলেন তোমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ সবচেয়ে আপনজন আর তার স্ত্রীরা হলো তোমাদের মা দুনিয়ার মানুষেরা রসুল্লাহ হাদিস শরীফে বলেছেন ইন্নামা আনানা কুম্বি মানসিলাতিল ওয়ালে এ দুনিয়ার মানুষেরা আমি তোমাদের জন্মদাতা পিতা না হতে পারি কিন্তু আমি তোমাদের রোহানি পিতা এই জন্য আমার দুস্থ বন্ধুগণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম আমাদের জন্য কত কাছের যেই জায়গাতে আমার বাবাও কোনো কাজে আসবে না যেখানে আমার মা কাজে আসবে না সন্তান কাজে আসবে না আল্লাহর নবী ঘরে যেমন আমাদের জন্য দয়াশীল ছিলেন আমাদের কথা ঘরেও বলেন নাই নবীজি জিহাদের ময়দানে বলেন নাই আমার নবীজি ওহুদে বলেন নাই বদরে বলেন নাই খন্দাকে বলেন নাই হুনাইনে ভুলে নাই আমার নবীজি সফর অবস্থায় ভুলে যান নাই আমার নবীজি আমাদের কথা ঘরে থাকা অবস্থাও ভুলে যান নাই সুখের অবস্থাও নবীজি উম্মতের কথা ভুলে যায় নাই দুঃখের অবস্থাও নবীজি উম্মতের কথা ভুলে যায় নাই আল্লাহর নবী যখন সুস্থ ছিলেন তখন উম্মতের কথা ভুলে যান নাই আল্লাহর নবী জমিনে থাকা অবস্থায়ও আমাদের কথা ভুলে যান নাই আর সে মা আল্লাহ তের আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েও আমাদের উম্মতের কথা ভুলে যায় নাই মার্জে মাহত নবীজি যখন ইন্তেকাল হবেন চরম অসুস্থ হয়ে গেছেন তখনও তিনি উম্মতের কথা ভুলে যান নাই এই দুনিয়াতে যেমন তিনি উম্মতের কথা ভুলে যান নাই আমাদের কঠিন ময়দানে যখন সবাই আনফসি আনফসি বলবে তখনও তিনি উম্মতের কথা ভুলে যাবেন না তাহলে আল্লাহর নবীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এটা আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়ে আরো আরো অনেক বেশি সুতরাং কোন মানুষকে যদি ভালোবাসতে হয় তাহলে চার গুণ দেখে মানুষ ভালোবাসে তার ইলিম আছে কিনা তার আমল আছে কিনা তার এহসান আছে কিনা প্রথমত তার সৌন্দর্য আছে কিনা দুই নম্বর তার যোগ্যতা আছে কিনা তিন নম্বর তার দয়া করার যোগ্যতা আছে কিনা চার নম্বর তার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কিনা এই চার গুণ দেখে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে আর এই চার গুণের সবটুকু ছিল আমাদের প্রিয় নবীর প্রতি এই জন্য পৃথিবীতে যদি কাউকে বিনা শর্তে বিনা বাক্যে বিনা চিন্তায় ভালোবাসতে হয় সেই ভালোবাসা আমাদের আমাদের হৃদয়ের মণিকোটায় স্থান দিয়েছি যাকে তিনি হলেন আমার আপনার প্রিয় নবী কলিজার টুকরা নয়নের মণি সেই তিনি হলেন আখরি জামানার পায়গাম্বর বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম 
সুতরাং আল্লাহ রাসূল যে বলেছেন আমাকে যদি সবচাইতে বেশি ভালো না বাসো তাহলে তোমরা কখনো পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না এই ভালোবাসার বহি প্রকাশ ঘটব কিভাবে এটাই আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় বাড়ি ও রবিউল আউয়াল আসলে আমরা অনেকে আনন্দ মিছিল বের করি মিষ্টি বিতরণ করি আমরা আনন্দ করি সব করি এটা রাসূলের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন বলে থাকা হয় কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য তার কথা মানা তার বাণী মানা তার নির্দেশনা না মানা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসার বহি প্রকাশ হবে কিভাবে ভালোবাসতেন শুধু মুখে নয় আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন আপনার অনুমতি পাইলেই আমি আমার বারবার মাথাটা গর্তার থেকে আলাদা করে দেব রসুল্লাহ বললেন না সেটা করিও না দুনিয়ার মানুষের আপনারা মনে রাখবেন রসুল করিম সাল্লামের মোহাম্মদ তার আনুগত্যই প্রকাশ পায় আজকে রাসুলের ভালোবাসার জন্য অনেক মানুষ আছে কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লামেরকে ভালোবেসে রক্ত দেওয়ার মানুষ নাই মহিলা সাহাবি ওহুদের ময়দানে দৌড় শুরু করলেন যখন শুনলেন ঘরের ভিতরে খবর আসছে মদিনায় খবর চলে আসছে আল্লাহ নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন মহিলা সমানে ওহুদের প্রান্তরে দৌড়ায় একজন সাহাবি বললেন কোথায় যাও তোমার বাবা তো আরো আগেই শহীদ হয়ে গেছে সাহাবি মহিলা বলেন আমি আমার বাবার খোঁজ নিতে যাই নাই সামনে এগিয়ে গেলেন আর একজন বললেন ও মহিলা তুমি কোথায় যাচ্ছ তোমার স্বামী তো অনেক আগেই মারা গেছে আরেকজন বলল সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ তোমার সন্তান নাই তোমার ভাই নাই সবাই তো শহীদ হয়ে গেছে মহিলা সাহাবি দৌড়াই আগিয়া বলেন ও সাহাবাই কেরাম তোমরা আমাকে একটা কথার খবর দাও আমি আমার বাবার খবর নিতে আসি নাই স্বামী স্ত্রী স্বামী সন্তানের খবর আর ভাইয়ের খবর নিতে আসি নাই আমি আমার খবর নিতে এসেছি আমার নবী আমার পেয়ারা নবী আমার পেয়ার হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ দুনিয়াতে বেঁচে আছেন কিনা আমি যদি শুনতে পাই আমার নবীজি দুনিয়াতে বেঁচে আছেন তাহলে কুল্লু মাসি বা তিন বাহাদাকা জালাল আল্লাহর নবীর জীবিত থাকার খবর পাওয়ার পরে পিছনে যত মুসিবত আমার হয়েছে সব মুসিবতকে আমি ভুলে যাব দুনিয়ার মানুষ মোহাম্মদ প্রকাশ করতে হলে আপনাকে আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে আল্লাহর নবীর আনুগত্য প্রদর্শন করা বাঞ্চনীয় অবশ্যই সেটা দেখাতে হবে আপনার আরেকটা হাদিস রাসুল্লাহ বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আমার দেওয়া বিধান না মানবে আমাকে আনুগত্য না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মোমিন হতে পারবে তাহলে এক হাদিসে বলছে আমাকে ভালো না বাসলে মুমিন হবে না আর এক হাদিসে বলছে আমাকে যতক্ষণ আনুগত্য না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না তাহলে প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য শর্ত কয়টা কথা বলেন কয়টা একটা হলো রাসুলের প্রতি ভালোবাসা আর একটা হলো রাসুলের আনুগত্য কয়টা একটা হলো রাসুলের ভালোবাসা আর একটা হলো রাসুলের আনুগত্য আপনারা বলেন তো মুখে মুখে ভালোবাসা আছে আনুগত্য নাই সেটা কি ভালোবাসা হতে পারে সেটা কি ইমানের অংশ হতে পারে সেটা ইমানের অংশ হতে পারে না আমি ছোট্ট সিম্পল উদাহরণ আরেকদিন দিয়েছিলাম আজকেও দিই এই যে দশ টাকার নোট এই পাটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি আছে না নাই আচ্ছা এই পাটে আরেকটা ছবি আছে এটা হলো জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকারমের ছবি তাহলে দশ টাকা নোট হওয়ার জন্য এক পাশে থাকতে হবে বাইতুল মোকারমের ছবি আর এক পাশে থাকতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি তাহলে আমরা এটা দশ টাকার নোট বলে বাজারে চালাতে পারবো দোকানদারকে দিলে নেবে আমাকে কেউ দিলে নেব আপনাকে দিলেও নেবেন কারণ এই পাশে মুজিবুর রহমানের ছবি আছে এই পাশে বাইতুল মোকারমের ছবি আছে আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই এই এই দশ টাকার নোটটা যদি কোনো ঘটনাক্রমে এক পাশ খালি হয়ে গেছে সাদা হয়ে গেছে এই পাশ খালি সাদা কোনো ছবি নাই আর এই পাশে বাইতুল মোকারমের ছবিটা আছে তো আমি এই নোটটা নিয়ে যদি বাজারে দেই তাহলে দশ টাকার নোট বলে বাজারই বা বাজারের যারা ব্যবসায়ী আছে এরা রাখবে কথা বলেন না রাখবে কেন রাখবে না এক পাশে ছবি না থাকলে কি হবে আর এক পাশে তো আছে সুতরাং এক পাশে যেহেতু আছে দশ টাকায় যদি নাও নেও পাঁচ টাকায় তো নিবে পাঁচ টাকায় নেবে না কেন অর্ধেক আছে তো পাঁচ টাকায় যদি না নেয় আপনাদের কথা অনুযায়ী আমি বলবো ভাই দশ টাকার নোটটা দুই টাকা হিসাবে রাখেন রাখবে এক টাকা হিসাবে রাখবে 
ফ্রি দিলে রাখবে ওই বাবা আবার এটাও নকল নোট এটা থাকলে আমি আর ধরা খাবো এটা আমাকে ফ্রি দিলেও রাখবো না আজকে যারা রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভালোবাসায় বিশ্বাসে কে রাসূল বলে সাইনবোর্ড দাও যারা রাসূল সৈনিক বলে দাবি করো আজ যারা রাসূলের প্রেমে পড়ে তারা প্রেম উতলিয়ে দাও কিন্তু রাসূলের অনুগত্য তোমাদের মধ্যে নাই রাসূলকে যখন রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয় রাসূলের জন্য তখন তোমাদেরকে ময়দানে পাওয়া যায় না 10 টাকা নোটের মতো তোমরা মুখে মুখে मोहब्बत দাবি করতে পারো অনুগত্য আর রাসূলের জন্য ত্যাগ আর রক্ত যখন দেওয়া যায় না যখন তোমার ভিতরে টুটুকু আঘাত লাগে না রাসূলকে অপমানিত করলে রাসূলকে গালাগালি করলে তখন বোঝা যাচ্ছে তুমি পরিপূর্ণ মুমিন কিছুতেই না কথা বলে ঠিক কিনা একটা গল্প মনে গেল ছোট করে বলে শেষ করে দেব লাইলি মজনুর গল্প আমরা অনেক শুনেছি অনেক বুঝেছি লাইলি লাইলার জন্য মজনু দেওয়ানা ছিল পাগল ছিল সেই লাইলা লাইলা করতে করতে একটা সময় লাইলাকে না পেয়ে জঙ্গলে চলে যায় মজনু রাত দিন শুধু লাইলা 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 বলে আত্মচিৎকার করতে থাকে একটা পর্যায়ে লাইলার কাছে একজন এসে খবর দিল তোমার প্রেমিক তোমার পাগল মজনু তো সারা দিন তোমার নাম জপতে জপতে জঙ্গলে খানা পিনা বাদ দিয়া একেবারে শুকিয়ে একেবারে হার হয়ে গেছে শুকিয়ে গেছে কঙ্কাল সার হয়ে গেছে লাইলা যখন এই খবর পাইল তখন লাইলা বলল ঠিক আছে মজদুর জন্য আমি খাবার খাবার করব এবার চাকরকে ডাকি ডেকে বলল এই গ্লাস ভর্তি দুধ নিয়ে তুমি মজনু নাম মজনু নামে একটা লোক আছে লাইলা লাইলা করতেছে জঙ্গলে তাকে গিয়ে বলবে তোমার লাইলা তোমার জন্য দুধ পাঠিয়েছে চাকর গ্লাস ভর্তি দুধ নিয়ে রওনা হলো পাহাড়ের পাশে গিয়া দেখে এক বাট পার দাঁড়ানো বলল তুমি কোথায় যাচ্ছ বলে লাইলা নামক ওই ব্যক্তি তার প্রেমিক মজদুর জন্য দুধ পাঠাইছে এবার বাট পার বলল সুযোগটা হাতছাড়া করা যাবে না বলতেছে আমিই তো মজনু তো তুমিই মজনু বলে হ্যাঁ আমিই মজনু তার পরে তার হাতে দুধ নিয়ে সে পান করলো বিদায় হয়ে গেল একদিন দুই দিন তিন দিন করতে করতে তারা লাইলা প্রতিদিন দুধ প্রেরণ করে আর ওই ভন্ড মজনু পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের কাছে দাঁড়িয়ে দুধ পান করে অনেক দিন হয়ে গেল লাইলার মনে প্রশ্ন জাগলো সন্দেহ সৃষ্টি হলো এতদিন পর্যন্ত দুধ সরবরাহ করতেছি দুধ পাঠাইতেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত মজনুর একটা মন্তব্য শুনতে পারলাম না ভালো বন্ধ লাগবে লাগবে না কম হচ্ছে বেশি হচ্ছে আমার খবর খবর কিছুই বলে না তাহলে কি সত্যিকার অর্থে আমার দেওয়া দুধ আমার সঠিক প্রেমিক মজনুর কাছে পৌঁছে না পৌঁছে না এটার একটা টেস্ট আর পরীক্ষা করা দরকার কথা বলে ঠিক কি না এবার লাইলা টেস্ট করার জন্য চাকরকে পরের দিন বলল আজকে খালি গাস নিয়ে যাবে আজকে দুধ নয় আর সাথে একটা চাকু দিয়ে বলবে তোমার লাইলা মজনুকে গিয়ে বলবে তোমার লাইলা আজকে তোমার জন্য দুধ দিতে পারে নাই বরং সে অসুস্থ তার রক্তের প্রয়োজন তোমাকে খালি গ্লাস দিয়ে দিয়েছে আর চাকু দিয়ে দিয়েছে শরীর থেকে রক্ত দেওয়ার জন্য লাইলার জন্য রক্ত প্রয়োজন এটা নিয়ে তুমি যাও এবার ওই চাকর যতারিতি রওনা হয়ে পাদদেশে জঙ্গলের পাশে এসে দেখে বন্ড মজনু দাঁড়ানো বলছে দুধ আনছ বলে না দুধ তো আনতে পারি নাই তাহলে কেন নাই কেন তোমার লাইলা খুবই অসুস্থ তার রক্তের প্রয়োজন আজকে খালি গ্লাস আর চাকু দিয়ে দিয়েছে আজকে তোমাকে রক্ত দিতে হবে এবার ভন্ড মজনু বলল আরে বেটা বেয়াকু আমি তো রক্ত দেওয়ার মজনু নয় আমি হলাম দুধ খাওয়ার মজনু কথা বলে ঠিক কিনা রক্ত দেওয়ার মজনু আমি নয় রক্ত দেওয়ার মজনু দিয়া গিয়ে দেখো পাহাড়ের ভিতরে জঙ্গলের ভিতরে সেখানে গিয়া দেখে কঙ্কাল সার একটা বস্তু পড়ে আছে তাকে যখন এই খবর বলা হলো সে নিজের শরীরে রক্ত নাই তারপরে চেষ্টা করছে রক্ত দেওয়ার জন্য চাকর আর রক্ত আনে নাই লাইলাকে গিয়ে খবর দিল যে আসল মজনুর কাছে দুধ পৌঁছে নাই 